সাপোজ আপনি ডিসিশন নিলেন যে একটা ল্যাপটপ কিনবেন অ্যান্ড আপনার বাজেটটা হলো চুরানব্বই হাজার টাকা এক্স্যাক্টলি তিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা তো আপনি কি করলেন আপনি হচ্ছে রিটেল শপে গেলেন টেকল্যান্ড হতে পারে বা যে কোনো একটা জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই আমার বাজেটটা এত তিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা বা তো আমি এখন কোন ল্যাপটপটা নেব তখন আপনাকে এই দুই ল্যাপটপ দেখানো হবে হুইচ আর দ্য বেস্ট ইন দ্য তিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা সেগমেন্ট অ্যান্ড সেগুলো কী কী একটা হচ্ছে এম এস এ জি এফ সিক্সটি থ্রি অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ এস আর এস পার ফাইভ হ্যাঁ দুইটা ল্যাপটপই কিন্তু আর টি এক্স টোয়েন্টি ফিফটি নিয়ে আসে তো দুইটা ল্যাপটপের কিন্তু ফিলোসফি অনেক দিক দিয়ে অনেক জায়গায় স্থির তো আজকের ভিডিওতে আমরা মোটামুটি এটা অ্যানালাইসিস করবো যে এই দুই এই বাজেটে এই দুইটা ল্যাপটপ আসলে কেমন দুইটা বেস্ট ল্যাপটপ কোম্পানি এম এস আই এন এস আর দুইটার মধ্যে কোনটা স্ট্যান্ড আউট করে যাবেন কোনটা আপনার নেওয়া উচিত তো আমি আছি অনুরোধ আপনার স্ক্রিন টেকলেন বাংলাদেশ চলুন চলে যাক আজকে এম এস আই এস আরের মারামারিতে প্রথমে যদি দুইটা ল্যাপটপের বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে একটু কথা বলি বিল্ড কোয়ালিটির ক্ষেত্রে এস আর এস পার ফাইভটা এসপেয়ার সিরিজের ল্যাপটপ তো এটার জাস্ট টপ সেমিটা অ্যালুমি অ্যালুমিনিয়াম আর বাকিগুলো কিন্তু সব প্লাস্টিকের হ্যাঁ দুইটাই ফর্ম ফ্যাক্টর ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চি বাট এম এস আইটটা বা টোটালি মেটাল বিল্টের অ্যান্ড ফিনিশিংটা কিন্তু বেশ সুন্দর হ্যাঁ আর এখানে যদি একটু আয়োপোর্টসের কথা বলি আয়োপোর্টসের ক্ষেত্রে দুইটাতে আয়োপোর্টসও সেম দুইটা হচ্ছে ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট টু টাইপ আপনারা পোর্ট পাবেন আই থার্নেট পোর্ট পাবেন এইচ ডিএম পোর্ট পাবেন থান্ডার পোর্ট পোর্ট পাবেন যেহেতু ইন্টেলার প্রসেসর ইউজ এস এপস সো পোর্টস অ্যান্ড পোর্টসের ক্ষেত্রে এখানে বেশি কিছু বলার নেই বাট বিল্ড কোয়ালিটির ক্ষেত্রে এম এস আই একটু আপার হ্যান্ড পাবে বিকজ এটা কিন্তু টোটালি মেটাল বিল্ডের অন্যদিকে আবার এস আর এস পেলের অ্যাডভান্টেজটা কি এটা ফুটপ্রিন্ট একটু মিনিমাল হ্যাঁ অর্থাৎ আপনার দেখে ল্যাপটপটাকে একটু স্লিক মনে হবে ক্যানিং ইজি যদিও দেখলাম যে দুইটার কিন্তু ওয়েট কাছাকাছি এটা এস আরটার ওয়েট ওয়ান পয়েন্ট এইট কেজি অ্যান্ড এম এস আরটার ওয়েট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ কেজি আই এক্সপেক্টেড যে জি এফ সিক্সটি থ্রির ওয়েটটা বেশি হবে হ্যাঁ কিন্তু ওরা কিন্তু এখানে একটা এক্সেলেন্ট জব করছে যাই হোক এখানে আর সময় নষ্ট করবো না কিবোর্ড অ্যান্ড সাউন্ড নিয়ে একটু কথা বলা দরকার আর কিবোর্ড অ্যান্ড সাউন্ডের ক্ষেত্রে ফার্স্ট যদি একটু দুটো ল্যাপটপে কিবোর্ড নিয়ে কথাবার্তা বলি কিবোর্ডের ক্ষেত্রে এস আর হ্যাস ইমপ্লিমেন্টেড এ ফুল সাইজ কিবোর্ড উইথ চিকলেট হচ্ছে কি আপনার ব্যাকলিট আর এম এস আর ক্ষেত্রে ওরা সেভেন্টি পার্সেন্ট একটা কিবোর্ড ফর্ম ফ্যাক্টর ইউজ করছে যেটা কিন্তু ওদের সিগনেচারটা মিলে রেড কালারের চিকলেট পিস দুইটারই কিবোর্ড টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স একদমই সেম বাট এস আর থেকে আপনি একটু বেশি অ্যাডভান্টেজ পাবেন বিকজ নাম প্যাডগুলো এক্সট্রা আছে অ্যান্ড এম এস আরটা তো টাইপিংটা একটু স্পেশিয়াস হ্যাঁ আর এই দিকে সরি এস আর আরটা টাইপিং একটু স্পেশিয়াস এই দিকে এম এস আরটি একটু কনজাস্টেড একটু আপনার চাপা মনে হবে বাট দ্যাটস ফাইন এটা পার্সোনাল প্রিফারেন্স এখানে আমি এর জন্য এম এস আইকে পিছিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না বাট যেখানে একটু এস আর আমার মনে হয় পিছিয়ে আসে সেটা হচ্ছে দুইটা সাউন্ড কোয়ালিটি দুইটাতে স্টেরিও স্পিকার সাউন্ড ইউজ করা হয়েছে বাট এম এস আইয়ের যে স্পিকার কোয়ালিটি দুই ওয়াটের দুইটা স্পিকার ইউজ করেছে দে আর সিগনিফিকেন্টলি বেটার দ্যান দ্য এস আর এস পায়ার বিকজ অফ এম এস আইটার লাউডনেসটা বেটার অ্যান্ড ভোকাল সেপারেশন মেলোডি থেকে এটাও কিন্তু বেটার এস আর এরটা একটু মনে হয় স্মাল ড্রু হয়ে গেছে অ্যান্ড লাউডনেসটা কম ল্যাপটপের স্পিকারে আই থিঙ্ক লাউডনেসটা অনেক ম্যাটার করে যেখানে কিন্তু এম এস আই একটু আপার হ্যান্ড পাবে অ্যান্ড ওয়েবক্যামের কথা যদি বলি দুইটাতেও কিন্তু ওয়েবক্যাম মোটামুটি হচ্ছে আপনার একই রকম বাট এস আর এর ওয়েবক্যামের কন্ট্রাস্টটা একটু বেটার বাট এটাকে আসলে কোনো আপার হ্যান্ড বলা যায় না বিকজ ল্যাপটপের ওয়েবক্যাম আর অলওয়েজ ট্র্যাশ এখন আমরা একটু ডিসপ্লে নিয়ে কথাবার্তা বলবো ডিসপ্লের ক্ষেত্রে আমি এই দুইটা ল্যাপটপ রিভিউ পারপাসে যখন ইউজ করলাম বুঝলাম যে এই দুইটার ডিসপ্লে প্যানেল ইজ সেম এস আর এন এম এস আর প্যানেলটা সেমই ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চির একটা প্যানেল হান্ড্রেড পার্সেন্ট এস আর জিবি গ্যামার্ট কাভারেজ যার কারণে কিন্তু যারা কন্টেন্ট বেক ওয়ার্কলোডগুলো করবেন মুভি দেখবেন বা একটু হাফ গেমও খেলবেন তাদের জন্য কিন্তু দুইটা ল্যাপটপই খুব ভালো আর সুন্দর একটা সাপোর্ট দিয়ে দিবে ব্ল্যাক লেভেলগুলো মোটামুটি ভালোই অ্যাকুরেট কোনো শিফটিং বা গ্লেয়ার ইস্যু নেই অ্যান্ড ব্রাইটনেসও দুইটার সেম ফুল প্রিক ব্রাইটনেস হ্যাঁ দুশো সত্তর মিনিটসের মতো হবে হয়তো বা এটা তো টেস্টিং করে আর বলা যাচ্ছে না বাট যেখানে ডিসপ্লের ক্ষেত্রে এম এসে একদম শাইন করে জি এফ সিক্সটি থ্রিটা সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু একটা ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জের ডিসপ্লে ওয়েদার এস এস আর এস পার ফাইভ হ্যাজ ইমপ্লিমেন্টেড সিক্সটি হার্জের ডিসপ্লে সিক্সটি হার্জ অ্যান্ড ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জের কিন্তু যে স্মুথনেসের যে গ্যাপটা সেটা কিন্তু হিউজ হ্যাঁ তো যারা রিফ্রেশ রেটটা প্রিফার করেন যারা না
বাট ইন হাউস এমনিতে এটা এইট জিবি দিয়ে আসে আর পাঁচশো বারো জিবি এর এনভিএমএ জেন ফোর এস এস ডি আসে অ্যান্ড লাস্টলি এটা গ্রাফিক্স হ্যাঙ্গারনেসকে পাওয়ার আপ করতেছে আর টেক্স টোয়েন্টি ফিফটি টোয়েন্টি ফিফটি নিয়ে আমি অনেক রকম কথা বলছিলাম এই ল্যাপটপটারই আমাদের রেসন ল্যাপটপটার একটা ফুল রিভিউ আছে যেটা আপনারা দেখে আসতে পারেন টোয়েন্টি ফিফটি ইজ বেসিক্যালি সিক্সটিন ফিফটি বাট উইথ নামে মাত্র রেড ড্রেসিং অ্যান্ড ডিএলএস এস সাপোর্ট অ্যান্ড ইভেন কিছু ক্ষেত্রে র পারফরমেন্সে সিক্সটিন ফিফটি থেকেও দুই পার্সেন্টের মতো কম পারফরমেন্স করে টোয়েন্টি ফিফটি বাট আমি মনে করি টোয়েন্টি ফিফটিটা ইমপ্লিমেন্ট করা ইজ আ গুড থিং হ্যাঁ বিকজ অন্তত ডিএলএসএসটা তো পাচ্ছেন অ্যান্ড রেড ড্রেসিংটা আর কি দুধের সাথ ঘোলে মেটানোর মতো পেয়ে যাচ্ছে নট এটো অ্যান্ড এম এস এর ক্ষেত্রে আমি বলবো এখানে ওরা যেটা করছে একটু ফিলোসফিটা ডিফারেন্ট করছে ওরা কোরআই ফাইভ এগারো হাজার দুশো ষাট এইচ যে প্রসেসরটা আছে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করছে যেটা একটা ছয় কোরের প্রসেসর বারো থ্রেড অ্যান্ড ওইটার ম্যাক্স ক্লক স্পিডটা অ্যারাউন্ড ফোর পয়েন্ট ফোর গিগার্স পর্যন্ত হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা এইচ সিরিজের প্রসেসর যেখানে এটা একটা পি সিরিজের প্রসেসর তো এখানে দেখলাম যে এই দুটো ল্যাপটপের সফেস্টিক এসিটা কিন্তু একটু আলাদা হয়ে গেল তো আমরা এই দুইটা ল্যাপটপের ক্যালিবার মাপার জন্য যেটা আর কি যেটার জন্য আমাদের এই ভিডিওটা করা আমরা দুটাকে বেঞ্চমার্ক করলাম প্রথমে গিগ বেঞ্চে বেঞ্চমার্ক করলাম অ্যান্ড গিগ বেঞ্চে বেঞ্চমার্ক করে দেখলাম এসার ল্যাপটপটা সিঙ্গেল করে প্রায় চার হাজার দুই হাজার বিরানব্বই অ্যান্ড মাল্টি করে প্রায় পাঁচ হাজার ছয়শো পঁচাত্তরের মতো স্কোর পুশ করেছে ওয়েদার অ্যাজ এম এস আর জি এফ সিক্সটি থ্রি সিঙ্গেল করে উনিশশো নব্বই আর মাল্টি করে কিন্তু বেশি ছয় হাজার একশো আটানব্বই স্কোর পুশ করেছে হ্যাঁ অ্যান্ড তারপরে দেখলাম ওপেন সেলে যখন দুটো ল্যাপটপকে আমি রান করাতে বসলাম এম এস আর জি এফ সিক্সটি থ্রিটা ওটা টোয়েন্টি ফিফটিটা দুইটাতেই টোয়েন্টি ফিফটি লাগানো বাট আই থিঙ্ক একটু হাই অ্যান্ড ওয়াটেজ কনজামশনের কারণে ছেচল্লিশ হাজারের মতো স্কোর পুশ করেছে যেখানে এস আর কিন্তু একচল্লিশ হাজারে থাম তারপর আমরা পাঁচ মার্কে দুইটা ল্যাপটপকে টেস্ট করলাম পাঁচ মার্কে যথারীতি দেখলাম যে এস আর ল্যাপটপটা পাঁচ হাজার তিনশো তেত্রিশের মতো অ্যান্ড এম এস আইটা পাঁচ হাজার আটশো তেত্রিশের মতো স্কোর পুশ করেছে হ্যাঁ এখানেও কিন্তু এম এস আই অ্যাপার হ্যান্ডটা নিয়ে নিল দেন আমরা ভি রেতে দুইটা ল্যাপটপেরই সিপিউ অ্যান্ড জিপিউ বেঞ্চমার্ক করলাম দেখলাম যে সিপিউতে এস আর পাঁচ হাজার তিনশো তেত্রিশের মতো স্কোর পুশ করেছে এম এস আই জি এফ সিক্সটি থ্রি পাঁচ হাজার সাতশো পঁচাশির মতো করছে আর জিপিউর ক্ষেত্রে কিন্তু দেখলাম যে এসারটা বেশি ভি ভি ভিতে এম পাত নিয়ে স্কোরটা পুশ করছে যেটা ছিল তিনশো তেরো আর এম এস আইয়ের ক্ষেত্রে যেটা ছিল দুশো সাতাত্তরের মত তো আর লাস্টলি যেটা করছি সেটা হচ্ছে আইডা সিক্সটি ফোর দিয়ে দুইটা ল্যাপটপেরই আমরা হচ্ছে মেমোরি ল্যাটেন্সিটা মাপছি মেমোরি ল্যাটেন্সি মেপে দেখলাম এম এস আইটা হান্ড্রেড ন্যানো সেকেন্ড অ্যান্ড এস আরটা হচ্ছে নাইনটি ফাইভ ন্যানো সেকেন্ড হ্যাঁ তো এখন আর কথা হচ্ছে যে দুটো ল্যাপটপে তো আবার জেন ফোর এস ইউজ হয়েছে তো জেন ফোর এস স্পিড মাপলাম দেখলাম যে একটাতে রিড রাইট বেশি একটাতে রিড বেশি একটাতে রাইট বেশি আবার একটাতে রাইট কম একটাতে রিড বেশি এটা আসলে কোনো ডিসিশনে পৌঁছানো যাবে না দুইটা এস এস ভালো আছে অন্তত ডেলি টু ডেলি এক্সপিরিয়েন্স তো যেটা দেখলাম যে দুইটা ল্যাপটপ নিয়ে কোনো কনক্রিট বার্ডিক দেওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ কনক্রিট বার্ডিক দেওয়া যাচ্ছে না সিনথেটিক বেঞ্চমার্কের ক্ষেত্রে বিকজ এক একবার এক একটা ভালো করতেছে হ্যাঁ এই দিকে এম এস আই ভালো করে তো ওইদিকে এস আর একটু ভালো করে বাট আমার মনে হয় এইট সিরিজ ইউজ করার কারণে এম এস আই ল্যাপটপটা কিছু ক্ষেত্রে একটু আপার হ্যান্ড পাস এরপর একটু আমরা গেমিং বেঞ্চমার্ক নিয়ে কথা বলবো ওকে এবার তাহলে দুইটা ল্যাপটপে একটু গেমিং সেগমেন্ট নিয়ে ডিসকাস করা যায় এই দুইটা ল্যাপটপে কিন্তু আর টেক্স টোয়েন্টি ফিফটিটা ইউজ করা হয়েছে অ্যান্ড আর টেক্স টোয়েন্টি ফিফটি হওয়ার কারণে এদের কিন্তু গেমিং পারফরমেন্সটাও একটু মোটামুটি ভালো হবার কথা তো আমরা যখন দুটো ল্যাপটপকে হেড টু হেডে দাঁড় করালাম তখন একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সামনে আসলো সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা ওয়াচডক লিজিয়ন গেমটাকে বেঞ্চমার্ক করতে বসে দিলাম অ্যান্ড ওয়াচডক লিজিয়ন খেলার সময় দেখা গেল যে মিডিয়াম প্রিসেটে রেড ড্রেসিংটা অফ করে যেহেতু আর টেক্স টোয়েন্টি ফিফটির রেড ড্রেসিংটা একদম নামে মাত্র রেড ড্রেসিং এসার ল্যাপটপটা অ্যাভারেজে যেখানে থার্টি এফ পিএস অ্যান্ড লো ওয়ান পার্সেন্টে টোয়েন্টি এফ পিএস মেনটেন করছিল জি এফ সিক্সটি থ্রি কিন্তু সেখানে অ্যাভারেজে প্রায় ফিফটি নাইন এফ পিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট হলো থার্টি এইট এফ পিএস মেনটেন করতেছিল এইখানে কিন্তু এই এটা কিন্তু বলাই যায় যে এসারের যে টোয়েন্টি ফোরটি পি যে প্রসেসরটা আছে টুয়েলভ জেনারেশন হওয়া সত্ত্বেও থার্মাল ক্যাপ অর্থাৎ টিডিপি ক্যাপ হওয়ার কারণে কিন্তু পারফরমেন্সে ভরা ডুবিটা দেখা যাচ্ছে যাই হোক এরপর আমরা ফোরজা হরাজন ফাইভ গেমটা খেলতে বসলাম অ্যান্ড ফোরজা হরাজন ফাইভ বেঞ্চমার্কের সময় কিন্তু মোটামুটি একই সিনারিও দেখা গেল যে এসার ল্যাপটপটা যেখানে টেনে টুনে
সো এইখান থেকে বোঝা গেল যে এসআইও ল্যাপটপটা যে ব্র্যান্ডিং করছে মার্কেটিং করছে এটাকে কিন্তু ফুল সেজ একটা ল্যাপটপ গেমিং ল্যাপটপ বলা যাবে না বিকজ অফ এখানে সিপিউটা গ্রেটলি হোল্ড ব্যাক করতেছে কারণ গেম খেলার সময় দেখা গেল যে এমএসআই জিএফ সিক্সটি থ্রি প্রসেসরটা যেখানে ফোর্টি ফাইভ ওয়াট পর্যন্ত পাওয়ার ড্র করতে পারতেছিল এসআইন এর টোয়েন্টি ফোরটি পি যেটা আছে সেটা কিন্তু কোরাই ফাইভ হওয়া সত্ত্বেও মাত্র বারো থেকে তেরো ওয়াট ড্র করতেছিল যার কারণে জিপিউটাও কিন্তু হোল্ড ব্যাক করে সো সব মিলে বলা যায় যে অ্যাসপায়ার ফাইভ এই ল্যাপটপটা কিন্তু জিএফ সিক্সটি থ্রি যদি আমরা গেমিংয়ের ক্ষেত্রে বিবেচনা করি তাহলে কিন্তু অ্যাসপায়ার ফাইভ এখানে সেরকমভাবে দাঁড়াতেই পারেনি এটা কিন্তু এসআর এর জন্য একটা বামার ছিল যাই হোক এবার আমরা একটু থার্মাল সেগমেন্ট নিয়ে কথাবার্তা বলবো এখন যেটা নিয়ে কথা বলা দরকার সেটা হচ্ছে দুইটা ল্যাপটপেরই থার্মাল প্রফিসিয়েন্সি বাট থার্মাল প্রফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখলাম দুইটার কিন্তু ক্যারেক্টারিস্টিক্স একদম দুই রকমের এসআর এর ল্যাপটপটা এটা একটা পি সিরিজের প্রসেসর এটা হচ্ছে সফেস্টিক এসিটা হচ্ছে এটা একটা আপনার ব্যাটারি বাঁচাই দিবে ডে টু ডে ইউজ আপনাকে কারেক্ট অ্যান্ড ভালো পারফরমেন্স দেবে বাট ইট উইল বি মোর এফিসিয়েন্ট ওয়েদার এস এম এস আর আমি বল এম এস আর মোটো হচ্ছে আমার এফিসিয়েন্সি দরকার নেই কিছু দরকার নেই আই জাস্ট হ্যাভ টু স্কুইজ দ্য ল পাওয়ার যার কারণে এইট সিরিজের প্রসেসর ইউজ করা হয়েছে দেখলাম যখন প্রাইম নাইনটি ফাইভ দিয়ে দুইটাকে থার্মাল টেস্ট করলাম তখন দেখলাম যে পিক প্রেশারে এম এস আইটা সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো মেনটেন করছে বিশ মিনিটের টর্চার টেস্টে যেখানে এম এস আই জিএফ সিক্সটি থ্রি কিন্তু আপনার এইটটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত চলে গেছিল এসআর এরটা ছিল সিক্সটি ফাইভ অ্যান্ড এম এস আইটটা এইটটি ফাইভ হ্যাঁ তো দেখা যাচ্ছে প্রায় বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো ডিফারেন্স হয়েছে ইজ আ বিগ ডিফারেন্স ইন দ্য টেম্পারেচার বাট 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 দেয়ার ইজ আ বাট সেটা হচ্ছে এসআর এসপায়ার কিন্তু মাত্র আপনার টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াটের মতো পাওয়ার কনজিউম করতেছিল বা সিপিউটা যেটা এইটার কিন্তু পাওয়ার ক্যাপটা অনেক বেশি ফোর্টি ফাইভ থেকে ফোর্টি সিক্স ওয়াটার মতো কনজিউম করতেছে অর্থাৎ এম এস আই কোনো দিক দিয়ে ওদের যে এইচ প্রসেসরটা সেটা কিন্তু নাম অক্ষুণ্ণ রাখছে অ্যান্ড সেটা বেশি পাওয়ারটা কনজিউম করতেছিল দেখি হিটটা বেশি জেনারেট হচ্ছিল যেটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে এম এস আইয়ের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট তাই বলি কি এসআর এসপায়ার খারাপ না এসআর এসপায়ারটা আপনাকে তখন বেস্ট সার্ভিস দেবে যখন আপনি বাইরে টাইরে যাবেন তখন কিন্তু বেশ ভালো মতো সাপোর্ট দেবে এটা নিয়ে আমরা কনক্লুশনে কথা বলবো বাট এখন একটু সফটওয়্যার অ্যান্ড ব্যাটারি সাপোর্ট নিয়ে কথা বলা দরকার সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে দুইটা একদম উইন্ডোজ ইলেভেনের হোম এডিশন নিয়ে আসছে কোনো সমস্যা নেই অ্যান্ড এটা আপনারা প্রি ইনস্টলটি পেয়ে যাবেন আর হচ্ছে সফটওয়্যার যদি কথা বলি এম এস আই সেন্টার যেটা আছে এটা একটু ওয়ে মোর স্মার্ট দ্যান এস আরের যে ইকো সিস্টেম আছে সেটা থেকে এস আরের তেমন কোনো সফটওয়্যার সাপোর্ট আমি পাই নাই এই ল্যাপটপটা থেকে অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে ব্যাটারির ক্ষেত্রে এসআর এসপার ফাইভটা আসে হচ্ছে আপনার ফিফটি ওয়াট আওয়ার ব্যাটারি নিয়ে অ্যান্ড এম এস আইটা আসে হচ্ছে আপনার ফিফটি টু পয়েন্ট ফোর ওয়াট আওয়ার ব্যাটারি নিয়ে ব্যাটারির ক্ষেত্রে মোটামুটি দুইটা সেই বাট আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলে এটা আমি দুইটা একদম টেস্টিং করতে পারি না হেড টু হেড আফকোর্স এসআর এসপায়ার ফাইভটা ব্যাটারি ব্যাক আপ দিয়ে বেটার হবে বিকজ এটার আর্কিটেকচারটা তুলনামূলক নিউ প্রসেসরের আর হচ্ছে পি সিরিজের প্রসেসর ইউজই করা হচ্ছে আপনার এই কারণে হ্যাঁ দেন কামস হচ্ছে আপনার লাস্টে দুইটাতে আপনারা পাওয়ার ব্রিক পেয়ে যাবেন এটা তো একশো পঁচিশ ওয়াট এটা তো মনে হয় একশো বিশ ওয়াটের পাওয়ার ব্রিক পেয়ে যাবেন যেটাতে আপনারা ল্যাপটপটা দেড় ঘন্টার মধ্যে ফুল জুস আপ করে ফেলতে পারবেন এই ছিল আর ব্যাটারি নিয়ে কথা বার্তা সফটওয়্যার নিয়ে কথা বার্তা এইবার একটু কনক্লুশনে যাওয়া যায় তাহলে কনক্লুশনে দুইটা ল্যাপটপ নিয়ে কি বলা যায় ওয়েল এইখানে কিন্তু আসলে দুইটা ল্যাপটপ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা যদি আমরা কম্পেয়ার করি এসআর আপনাকে কি দিচ্ছে এসআর আপনাকে একটা বেটার প্রসেসর দিচ্ছে বেটার প্রসেসর দিচ্ছে এই অর্থে যে এটা ল্যাপটপের পারপাসটা যেটা সেটা সার্ভ করে দেবে আপনি যদি এসআর নিয়ে অনেক ট্রাভেল টুভেল করেন সেক্ষেত্রে ব্যাটারি ব্যাক আপ দিয়ে কিন্তু টুয়েলভ জেনারেশন আই ফাইভটা স্ট্যান্ড আউট করবে হ্যাঁ সব দিক দিয়ে কিন্তু আপনার যদি ফিলোসফি হয় যে না আমার দরকার একদম হচ্ছে পিক পারফরমেন্স যেটা আমি একদম বের করে নিয়ে আসতে পারবো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এম এস আই বেটার করবে এটা ছাড়াও যদি আমরা আলাদা সেগমেন্টগুলো দেখি একদম ধরে ধরে ডিসপ্লে থেকে শুরু করে একদম সব দিক থেকে বডি ম্যাটেরিয়াল বিল্ড কোয়ালিটি ওভারঅল সাপোর্ট আমার মনে হয় যে দুইটা ল্যাপটপই একদম সেম দুইটার পারপাস একটু ডিফারেন্ট মানে ইউজারদের উপর ডিপেন্ড করে কেউ যদি গেমার হয় এটাতে যেতে পারে অ্যান্ড কেউ যদি ওভারঅল ওয়ার্ক চায় এসআরে যেতে পারেন বিকজ এসআরের ফুটপ্রিন্ট একটু ছোট মিনিমাল হ্যাঁ বহন করা তুলনামূলক ইজি ওয
আর স্পিকার টিউনিং আছে যার কারণে কিন্তু সাউন্ড আউটপুটটা বেটার অ্যান্ড স্পিকারগুলো এমনি বেটার সব দিক যদি মিলে আবার বিবেচনা করি ফাইনালি আমার মনে হয় যে যদিও এম এস আর একটু মেস আপ করছে যে গড়ে যদি এগারো হাজার চারশো এইচ প্রসেসরটা ইউজ করতে পারতো তাহলে চোখ বন্ধ করে কিন্তু এটাই নেওয়া যেত বাট এগারো হাজার দুশো ষাট ইজার স্টেপ ডাউন ভার্সন কিছু কিছু দিক দিয়ে কিন্তু বারোশো ষাট পি থেকে পিছায় আছে বারোশো ষাট পি ইজ আ সিটারেল অফ আপনার এক্সট্রিম এফিসিয়েন্সি যেখানে এটা কিন্তু আপনার মোডালের পারফরমেন্স তারপরে সব দিক বিবেচনা করলে আই থিঙ্ক এম এস আই জি এফ সিক্স সিটিটা একটু আগায় থাকবে এই কম্পারিজনে আপনাদের যদি ডিজাইনে কোনো সমস্যা না হয় বা এরকম রেড ব্যাকলিট ট্যাকলিট এসবে যদি কোনো সমস্যা না হয় অথবা একটু যদি আপনার ফুটপ্রিন্টটাতে সমস্যা না হয় যদি চানকিয়াল ল্যাপটপ পছন্দ হয় ডিসপ্লেটা ভালো পাচ্ছেন সবই পাচ্ছেন সবই সমান সমান পেলে এম এস আই কিছু দিক দিয়ে কিন্তু বেশ ভালো মতো স্ট্যান্ড আউট করে যায় তো এর জন্য আই থিঙ্ক এই দুইটা ল্যাপটপের মধ্যে খুবই ক্লোজ কল মারামারি হইল আই উইল স্ট্যান্ড ফর দ্য এম এস আই জি এফ সিক্সটি থ্রি বিকজ অফ দ্য হায়ার সেলিং প্রসেসর গ্রাফিক্স কার্ড দুইটাতেই সেম অ্যান্ড হায়ার সেলিং ফ্রিকুয়েন্সি প্রসেসরের কারণে আপনার কিন্তু ডেলিভারেটলি দেখতে পাচ্ছেন গেমিংয়ে কিন্তু জি এফ সিক্সটি থ্রি ভালো করছে হ্যাঁ তো আই থিঙ্ক ইটস দ্য জি এফ সিক্সটি থ্রি ইজ দ্য উইনার আপনার কী মতামত সেটা আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত এরকম আরও কম্পারিজন ভিডিও চালে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন লাইক দেবেন ভিডিওটাতে ভালো লাগলো অফকোর্স অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল ইজ আ মাস্ট এটা আর নতুন করবো না তো আমি ছিলাম অনুরাগ দেখাবো অন্য কোনো ভিডিওতে তার জন্য গুড বাই অ্যান্ড ডেফিনেটলি আই ক্যাচ অন দ্য নেক্সট